ஒருத்தர் ஒரு ஓட்டு போட்டால் அந்த ஓட்டுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கேல்குலேஷன் பண்ணேன் அப் ரொம்ப குறைவாக இருந்தது ஆனால் அது வந்து நம்ம எம்எல்ஏ சூஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன் அப்புறம் எம்பி சூஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும்பொழுது அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா அது இன்னும் நேச்சுரலி அதை விட நம்மளுடைய இம்பாக்ட் எம்பி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் குறையும் இல்லையா அது இப்போ சவுத் மெட்ராஸில் பார்த்தேன் சவுத் மெட்ராஸுடைய வாக்காளர் குணாவுடைய வாக்காளரோட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இன்னும் வலிமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டுங்களா இது இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு எனக்கு அப்போ புரியல ரைட்டுங்களா ஸோ அது புரியாததுனால ஒரு பத்து வருஷம் அதை பற்றி ஆரா ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஏன் இப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சதுனாலும் வந்து புஸ்தகம் தான் இருக்கு டெல்லியில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து எதுவும் நம்ம ஊர் வந்து வளர்ச்சி அடையாத பின்தங்கிய மாநிலம்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அது முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு சமூகம் வந்து நல்லபடியாக முன்னேறுது அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம் சுகாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அசோசியேட்டட் உள்கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அது ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை ஒரு வருஷத்துல சாகாமல் இருக்கிறவங்களுடைய ரேஷியோ ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அது அதை செய்யக்கூடிய ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் இருக்கு இல்லையா அதை பண்ணுற அரசாங்கம் தான் நல்ல அரசாங்கம் அது வந்து நீங்கள் கேரளா பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அதாவது ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்து பிறந்தாக்க ஆறு குழந்தைகள் இறந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு இது நீங்கள் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷோடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஆறு நிபுணர் <laughs> அவர் எழுதிருக்கிற சமீப அதோடைய தொழில் ஆனா அவர் எழுதிருக்கிற சமீப காலத்துல வந்த புஸ்தகம் அந்த புக் வந்து நிறைய பல்வேறு கவனத்தை ஈர்த்திருக்கு சவுத் வர்சஸ் நார்த் த கிரேட் டிவைட் இந்த அந்த பெரிய பிளவு அவர் அந்த இருக்கிற என்ன என்ன தெற்க தென்னிந்தியாவுக்கும் வட இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடுகள் என்ன அது எப்படி உருவாச்சு சரித்திரத்துல எப்படி இருந்தது எப்படி உருவாச்சு பிற்காலத்துக்கு அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதனுடைய பீச் என்ன இல்லை அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அதாவது பேஜுக்கு பேஜ் அவர் டேட்டா எடுத்து கொடுத்து அதுக்கு ஒவ்வொரு அவர் சொல்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே அதுக்கு அடிப்படையில் டேட்டா சொல்லி அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்து இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிற ஒரு புஸ்தகம் நிறைய பல பேர் அதை படிக்கிறாங்க அதை பற்றி விவாதிக்கிறாங்க நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் இந்த புத்தகத்தை பற்றி இன்னும் 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 தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நீலகண்டன் ரொம்ப முதல்ல உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இது என்ன பத்தி சொல்லிக்கிறதுக்கு அவ்வளவா இல்லைங்க நான் வந்து சாதாரணமா நீங்க சொல்ற மாதிரி தரவு அறிவியல் நிபுணர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இல்லை நான் வேலைக்கு சேர்ந்த பொழுது அப்போ ஆல்கோரிதம் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு டெசிக்னேஷன் மாற்றிட்டாங்க எல்லாருக்கும் நாங்கள்லாம் வேலை பண்ணி ஆல்கோரிதம் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் மாற்றி டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு மாற்றிட்டாங்க அந்த மார்க்கெட்டிங் ரீசனுக்காக கடந்த பத்து வருஷமாக டேட்டா சயின்டிஸ்டாக இருக்கேன் பட் அதை தவிர நான் என்ன சொல்றது கே கே நகரில் காலையில் எழுந்த ஒருத்தர் ஒரு ஓட்டு போட்டா அந்த ஓட்டுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கேல்குலேஷன் பண்ணேன் ரொம்ப குறைவா இருந்தது ஆனா அது வந்து நம்ம எம்எல்ஏ சூஸ் பண்றதுக்காக பண்ணேன் அப்புறம் எம்பி சூஸ் பண்றதுக்காக பண்ணும்பொழுது அது எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா அது இன்னும் நேச்சுரலி அதை விட நம்மளுடைய இம்பாக்ட் எம்பி சூஸ் பண்றதுக்கு இன்னும் குறையும் இல்லையா அது இப்போ சவுத் மெட்ராஸ்ல பார்த்தேன் அப்போ என்ன பண்ணேன்னா சரி சவுத் மெட்ராஸில் ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சியில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இம்பாக்ட் வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையே வந்து நான் 
வட இந்தியாவில் ஒரு ரேண்டம் கான்ஸ்டிடுவன்சி எடுத்து அப்போ வந்து குணா மத்திய பிரதேஷில் இருக்கிற குணா கான்ஸ்டிடுவன்சி எடுத்து அதில் வந்து ஒரு வாக்காளர் வந்து தன்னுடைய வாக்கால் ஒரு எம்பியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கணக்கு பண்ணும்போது அப்போ என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா சவுத் மெட்ராஸ்க்கும் குணாவுக்கும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது சவுத் மெட்ராஸோடைய வாக்காளர் குணாவுடைய வாக்காளரோட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இன்னும் வலிமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டுங்களா இது இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரியல ரைட்டுங்களா ஸோ அது புரியாததுனால ஒரு பத்து வருஷம் அதை பத்தி ஆரா ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஏன் இப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சதுனால வந்த புஸ்தகம் தான் இருக்கு இது அந்த புத்தகத்துல வருது அந்த நடுவில் வருது அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் மாதிரி வருது டீலிமிட்டேஷன் இதனால என்ன ஆகும்னு வருது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ அது இந்த புத்தகத்துல இருந்து என்ன நம்ம முதலே ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுறீங்க அது நம்ம சாதாரணமா போய் பாக்குறவங்களுக்கே தெரியுது தெற்கிந்தியா தென்னிந்தியா வந்து மிக அதிக அளவுல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு நம்ம அது வந்து நிறைய பேர் அதாவது நிறைய தமிழர்கள் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அதை சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க நிறைய பேர் நான் டெல்லி எல்லாம் வேலை செய்யும் பொழுது நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிபிகலி டெல்லியில இருக்கிறவங்க நீங்க உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் அதெல்லாம் விட்டுருங்க டெல்லியில இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதோ நம்ம ஊர் வந்து வளர்ச்சி அடையாத பின்தங்கிய மாநிலம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னாக்க அதாவது வளர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு பாமர மக்களுக்கு வந்து புரியாம போயிடுச்சு இல்லையா அதாவது வந்து பெரிய பில்டிங் நிறைய லைட் நிறைய பல்பு இதெல்லாம் இருந்தா வளர்ச்சின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா பட் ஒரு அதாவது இந்தியா மாதிரி ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடுல வளர்ச்சி அப்படின்னா என்னங்கிறது அதை அதை சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனாலதான் இந்த புஸ்தகத்துல முதல் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி புக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா வளர்ச்சி ஏன் இந்த நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் ஏன் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ல பார்க்குறோம் இது இதுதான் வளர்ச்சிக்கு அடையாளம் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இல்லை அதுக்கு என்ன ஆர்கியூமெண்ட்ல இருக்கும் இல்லையா அதை முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கே போவேன் ஸோ அந் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னாக்க முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு சமூகம் வந்து நல்லபடியாக முன்னேறுது அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம் சுகாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் பொருளாதார வாய்ப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பை வந்து சுகாதாரம் கல்வி இது முதல்ல பண்ணாதான் அது வரும் இல்லைங்களா அதனால சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சுகாதாரம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு குழந்தைங்க பிறந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு குழந்தைங்க இறக்குறாங்க அது அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் அந்த அந்த ஐஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து மோஸ்ட் ரோபஸ்ட் மெட்ரிக் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா வந்து பாக்கி நீங்க வந்து வளர்ந்த நாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரு டிசீஸ் பக்கம் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பேருக்கு வருது எவ்வளவு பேர் சாவறாங்க அதுல எவ்வளவு பேர் காப்பாத்தணும் இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க நம்ம ஊர்ல அது போடுறது கஷ்டம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கா அதாவது அடித்தட்டு மக்கள் முக்காவாசி பேர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக ரெக்கார்ட் வச்சுக்க மாட்டாங்க ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட் வச்சுருந்தாலும் நம்ம கிட்ட தரமாட்டாங்க ஸோ டேட்டா கலெக்ஷனில் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ இதனால தான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் ஆப்ரிக்கா ஆகட்டும் நிறைய ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் லேட்டின் அமெரிக்கா ஆகட்டும் இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஐஎம்ஆர் தான் வந்து இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ரோபஸ்ட் மெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபார் மெஷரிங் ஹெல்த் ஆஃப் சொசைட்டி இது காரணம் என்னன்னா குழந்தைங்க செத்து போனால் அதை வந்து மறைக்க முடியாது செத்து போயிட்டாங்க இல்லையா அதாவது வந்து அது எவ்வளவு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்துல அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்னன்னா அது மறைக்க முடியாது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து இது பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம அது அந்த குழந்தை உயிரோட இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுனால கால வரையும் இட்ஸ் ஆன் கம்ப்ளஸ் டைம் ஸ்கேல் இல்லைங்களா சோ அதை ஈஸியா மெஷர் பண்ணலாம் அதை பஞ்ச் பண்றது கஷ்டம் அதனால ஐஎம்ஆர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறியீடு அந்த ஐஎம்ஆர் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சுகாதாரத்துல பாக்கி என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் இல்லையா சோ இந்த அதாவது பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எவ்வளவு ஆன்டி நேட்டல் கேர் அதாவது அவங்க கர்ப்பமா இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு வாட்டி வந்து அரசாங்கத்திலயோ இல்ல அவங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ எவ்வளவு வாட்டி செக்அப் போறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான இதர் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹீமோகுளோபின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எவ்வளவு கரெக்டா கொடுக்குறாங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க 
பிறக்கும் குழந்தை வந்து வீட்டில் பிறந்ததா இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ஈக்குவலண்ட்டில் பிறந்ததா அது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து இமீடியட் கேர் அவைலபிளாக இல்லையா அதெல்லாம் தேவை இல்லையா ஸோ அப்புறம் பிறந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வந்து அது அது அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் இல்லை ஆங்கன்வாடியில் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா குழந்தையை விட்டுட்டு போகணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்கன்வாடி ஒழுங்காக செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு இந்த இந்த தமிழில் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க உள்கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அசோசியேட்டட் உள்கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அது ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை ஒரு வருஷத்துல சாகாமல் இருக்கிறவங்களுடைய ரேஷியோ ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அது அதை செய்யக்கூடிய ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் இருக்கு இல்லையா அதை பண்ணுற அரசாங்கம் தான் நல்ல அரசாங்கம் இல்லைங்களா அதாவது வந்து குழந்தை அதாவது நீங்கள் வந்து ரைட்டிங்காக இருக்கலாம் லெஃப்டிங்காக இருக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய அரசியல் சித்தாந்தமாக என்ன வேணா இருக்கலாம் யாருமே வந்து குழந்தைங்க செத்து போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதை முதல்ல ஒழுங்காக பண்ணுறவங்க தான் நல்ல அரசாங்கத்தை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஒரு மில்லியன் பீப்புள் அதாவது பத்து லட்சம் பேருக்கு எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் பப்ளிக் பெட்ஸ் இல்லைங்களா நம்ம வந்து நீங்களும் நானும் உடம்பு சரியில்லைனா ப்ராப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகும் அடுத்தட்டு மக்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எவ்வளோ பெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பத்து லட்சம் பேருக்கு அதை பார்க்கணும் இல்லையா ஆ அதை பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதே மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா சுகாதாரத்தில் மட்டும் எடுத்து பார்த்ததுனால ஸோ சுகாதாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தமிழ்நாடு இது ரெண்டும் வந்து அதாவது நீங்கள் நார்த் இந்தியா அதாவது இந்த ஐஎம்ஆர் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து நீங்கள் கேரளா பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அதாவது ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந் பிறந்தாக்கா ஆறு குழந்தைகள் இறந்து போகும் ஒரு வருஷத்துக்கு இது நீங்கள் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணலாம்னா அமெரிக்கா நாற்பத்தி எட்டு எதோ எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் நிஜேர் ஆப்கானிஸ்தான் நிஜேர்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது போரால் பாதிக்கப்பட்ட அதாவது நீங்கள் வந்து கடந்த ஒரு இருபது வருஷத்துல ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனா அந்த குழந்தை பத்தி நம்மளுக்கே கவலை வரும் இல்லைங்களா இப்போ போர்ல அந்த அந்த நாடு முழுக்க போர்ல இருக்கு அப்போ அந்த குழந்தை பிறந்தா என்ன ஆகுமோ நம்ம சும்மாவே கவலை அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்றக்கூடிய நிலைமையில தான் இருக்கு மத்திய பிரதேஷ் இல்லைங்களா இங்க போரும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அதனால நம்ம அவ்வளவு அதாவது நாற்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் செத்து போறாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய ஒன்றிய அரசு வந்து மத்திய பிரதேஷ் கேரளா தமிழ்நாடு ஆர் எனி அதர் ஸ்டேட் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பாலிசி வச்சிருக்காங்க இது நீங்கள் அமெரிக்காவையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் ஒரே சுகாதார கொள்கையை வச்சு நடத்த முடியுமா முடியாது இல்லையா ஆனால் நம்ம ஊரில் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கோம் ரைட்டா அதே மாதிரி நீங்கள் கல்வி கல்விக்கு வந்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் அதாவது வந்து நீங்கள் எப்படி கல்வியை மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ குழந்தைங்க அந்த வயசுக்கான அதாவது எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறாங்க ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அந்த வயசுல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் படிக்க அந்த ரேஷியோ டு தி ஓவரால் பாப்புலேஷன் ஆஃப் தட் ஏஜ் குரூப் இல்லையா அதை வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்க அதை பார்த்தா வந்து மறுபடியும் தமிழ்நாடு கேரளா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுவோட கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஹையர் செகண்டரி லெவலில் வந்து எயிட்டி இந்தியாலேயே அதுதான் ஜாஸ்தி மறுபடியும் காலேஜ் ஆர் ஹையர் எஜுகேஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வளர்ந்தது தமிழ்நாடு அதுவும் மறுபடியும் இந்தியாலேயே அதுதான் ஜாஸ்தி கேரளா விட முன்னிலையில் இருக்கு ஆ கேரளா விட முன்னிலையில் இருக்கு கரெக்ட் ஸோ இது அந்த புஸ்தகம் எழுதும்போது எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குது அதாவது வந்து எனக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தீங்க பல்வேறு விஷயங்கள்ல தமிழ்நாடு வந்து கேரளா விட அட்வான்ஸ் ஆகி போ போகிற மாதிரி தெரியுது ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து டிக்ளைன் ஆக போகுது கேரளா கூட அப்படி ஆக மாற மாதிரி தெரியல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அது வருவோம் பட் சொல்றேன் அது வந்து என்ன சொல்றது ரிமார்க்கபிள் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது வந்து நீங்க வந்து கேரளா வந்து இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு முன்னோடி நம்ம கேரளாவ சில மெட்ரிக்ஸ் பர்டிகுலர்லி இன் எஜுகேஷன் நம்ம கேரளாவிட நல்லா சில செயல்படுறோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் ரிமார்க்கபிள் சக்சஸ் ஸ்டோரி ஸோ இது இது ஒரு பக்கம் இருக்கா இதே நீங்க வட இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா அதாவது வந்து நீங்க வட இந்தியால
அங்க வந்து நீங்க என்ன இந்த ஐஎம்ஆர் எல்லாம் வளம் நிறைந்த ஹரியானால கூட அவங்க நீங்க வழக்கமா என்ன நினைப்பீங்க பணம் ஜாஸ்தி இருந்தா அவங்க வந்து குழந்தைங்களை சாக விட மாட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அது கூட கிடையாது நீங்க அதுக்குதான் அந்த ரெக்ரெஷன் சார்ட் ஒண்ணு வரைஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் அதாவது சில வட மாநிலங்கள்ல பணம் மட்டும் இதுக்கு போதாதுங்க அதாவது அரசனுடைய என்ன சொல்றது உறுதி அதாவது வந்து இவ்வளவு பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் இருக்கணும் இவ்வளவு நர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணணும் இவங்க எல்லாம் போய் கரெக்டா போய் கிராமங்கள்ல போய் எவ்வளவு பெண்கள் வந்து கர்ப்பமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு செக்அப் தேவை இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது கவர்மெண்டோட கன்சர்ன் இருந்தா தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் இல்லைங்களா பணம் மட்டும் இருந்தா போதாது இல்லையா ஸோ கவர்மெண்டோட கன்சர்ன் எப்போ வரும்னா மக்கள் வந்து இது எங்களுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு நினைச்சு ஓட்டு போட்டா தான் அது வரும் தானா வராது எதுவுமே இல்லையா ஸோ ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது வந்து சுகாதாரம் கல்வி இது அதே மாதிரி நீங்க பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் இதே பொருளாதாரத்துக்கு அடுத்து வருவோம் இல்லையா இது இந்த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வந்து தென் தென் மாநிலங்கள் பர்டிகுலர்லி எஸ்பெஷலி வித் கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு இதை வந்து நீங்கள் கோஇசிடி கண்ட்ரிஸ் அதாவது வளர்ந்த நாடுகளோடு கம்பே கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இவங்களுடைய குறியீடுகள் இருக்குது வட மாநிலங்கள் வந்து சப்சஹாரன் ஆப்ரிக்கா அப்படிங்க சஹாரா பாலைவனத்துக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் இல்லையா அவங்களோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அதுதான் உலகத்திலேயே வந்து கொஞ்சம் பாவர்ட்டி நிறைந்த டிசீஸ் லேடன் பிளேஸ் இட்ஸ் அ வெரி சேட் ஸ்டோரி இல்லையா அவங்களோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரேசிக்கு <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து என்ன சொல்றது மாநிலங்களுடைய அந்த ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்படிப்பாங்க இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல போட்டுட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அது மேலாம் பாலிசி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அதனுடைய அதிகாரத்தை எடுத்துட்டாங்க இல்லையா அது வந்து இந்த கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துல இன்னும் அதிகரிச்சிருச்சு இல்லையா சோ இப்ப என்ன அப்சர்வ் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கேரளா ஹாஸ் டு ரெஜிஸ்டர் டு சம் சென்ட்ரல் ஸ்கீம் டிஸ்பைட் டூயிங் த பெஸ்ட் இன் ஐஎம்ஆர் அண்ட் எம்எம்ஆர் இல்லையா அவங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அதுக்கு சைன் அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு சைன் அப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அதுக்கான சென்ட்ரல் ஃபண்ட்ஸ் அலகேட் ஆகாது இப்ப கேரளாவோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து இவ்வளவு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் எனக்கு போனா பரவாயில்ல ஆனா என்னோட கொள்கை தான் முக்கியம்னு எந்த கவர்மெண்ட் சொல்லணும் எந்த கவர்மெண்ட் சொல்லாது இல்லையா சோ இதனால என்ன பிரச்சனை ஒரு நாடு ஒரு கொள்கை ஒரே மாதிரியான பிரச்சனைக்கு மேல ரீசோர்ஸ் அலகேஷன் ப்ராப்ளம் இக்கானமி அதெல்லாம் வந்து தீர்வு கொஞ்சம் இது போகலாம் இந்த முதல் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து நீங்க சுகாதாரம் கல்வி மேலும் பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த மூணுக்குமே என்ன எப்படி தென் மாநிலங்கள் எப்படி அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க எப்படி முன்னிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க புஸ்தகத்துல ஆஹ் பொருளாதார வளர்ச்சியிலுமே நீங்க ஒரு ஒரு தரவு உதாரணத்துக்கு சொல்லியிருப்பீங்க எப்படி இங்கதான் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மேக்சிமம் குஜராத் விட குஜராத் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்டா இருக்கலாம் ஆனாலும் லேப் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் ஃபேக்டரி ஒர்க்கர்ஸ்னா தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் அது எதை குறிக்குது அப்படின்னு ஒரு தரவு அந்த மாதிரி ஒரு 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 பிக்சர் ஒன்னு கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ அடுத்த ஏன் அப்படின்றதுல வந்து நீங்க முதல் பேசுறே சொல்றீங்க இது வந்து ஒரு சப் நேஷனல் இதனால இருக்கலாம் அப்படி என்ன காரணம் ஏன் இந்த வித்தியாசம் வட மாநிலங்கள் வளர்ச்சி முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வடக்கு வாழ்ந்து தெற்கு தேயுது ஏன்னா வட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து வட மாநிலங்கள இன்னும் கொஞ்சம் பார்ஷியலா அவங்களுக்கு இது பண்றாங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஆதரவு தராங்க ஆனாலும் தென் மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு பல்வேறு தரவுகள்ல பல்வேறு விஷயங்கள்ல நீங்க தோடிட்டு காமிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த இந்த வித்தியாசம் அதாவது வந்து நீங்க பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் நம்ம வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான ரீசோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித வளம் தான் மனிதர்களை படி 
முதல்ல வந்து அவங்க நல்லா படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அவங்க நோய்வாய்ப்படாமல் இருக்கும் அப்போ தான் அவங்களால வேலை செஞ்சு ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியும் இல்லையா ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ் சென்டரையோ ஏதாவது ஒரு ஊரில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனியோ இல்லை வெளிநாட்டு கம்பெனியோ இல்லை நம்ம ஊர் கம்பெனியோ வர்றாங்க அப்படின்னா ஏன் தமிழ்நாட்டையோ இல்லை கர்நாடகாவையோ மகாராஷ்டிராவையோ சூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஏன் பீகாரையோ உத்தரப்பிரதேஷோ சூஸ் பண்ணுறது இல்லை அவங்க இன்ஃபேக்ட் அங்கே லேபர் சீப்பர் இல்லையா லாஜிக்கலி நம்ம அங்கே தான் போகணும் அவங்க ஏன் இங்கே வர்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு மாடர்ன் ஃபேக்ட்ரி செட்டப்லேயோ இல்லை ஒரு மா மாடர்ன் சர்வீஸ் இக்கானமிலேயோ வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்புறமா ஒரு பேசிக் ஹெல்த் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இல்லையா அதுதான் அவங்களுடைய ஒரு கம்பெனி என்ன அவங்க என்ன சத்தமாக நடத்துகிறாங்க அவங்க அவங்க அவங்களுடைய லாபத்தை தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா அந்த லாபத்துக்கான முக்கியமான ஒரு 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 இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி அண்ட் வெல் எஜுகேட்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் விச் இது ஸ்கில்ட் அண்ட் வெல் ஹெல்தி ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் அவங்களால அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்ய முடியும் அது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதனால வந்து அவங்க ஏனோ ஃபேக்ட்ரிலாம் இங்கே கொண்டு வராங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வராங்க அதனால வந்து இங்கே வேலை வாய்ப்பு நிறையாது வேலை வாய்ப்பு வந்து என்ன சொல்கிறது வர்ச்சுவல் சைக்கிள் அப்படிமாங்க இல்லையா கொஞ்சம் வேலை வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேலை வரும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேலை வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேலை வரும் அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் நான் புஸ்தகத்தை எழுதியிருப்பேன் இல்லையா அதாவது வந்து அக்ரிகல்ச்சருடைய டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் அந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா அதாவது வந்து நான் இந்தியாவில் எல்லா மாநிலத்துலேயுமே பஞ்சாபை தவிர்த்து எல்லா மாநிலத்துலேயுமே நம்ம வந்து குளோபல் ஆவரேஜ் ஈல்டை விட குறைச்சி தான் நம்மளுக்கு விளையுது இல்லைங்களா அதனால வந்து விவசாயங்கிறது வந்து யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு வேறு வேலையே கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒருத்தன் தான் போய் விவசாயத்தில் வேலை செய்யும் இல்லையா அவனுக்கு நம்ம ஒழுங்கான கல்வி ஒழுங்கான சுகாதாரம் கொடுத்தா அவன் போய் வேறு ஏதாவது வேலை தேடும் அந்த மாதிரி இனஃப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சுகாதாரமும் கல்வியும் கொடுத்துட்டா அதை தான் நம்ம ஊரில் செஞ்சுருக்கோம் அவன் போய் ஒன்று வேறு வேறு வேலை தேடிப்பான் இல்லை அவனே ஒரு தொழில் தொடங்கும் மொழிவாரியான <laughs> coupled with subnationalism adavadhu vandu idhu enna solrudhu ipo ipo naan neengalo vandu tax kattrom and the tax vandu state government vandu madhiya unavu kaalai unavu poduthuna nammalku modhal idhu enna namma pillainga saapidranga nalla padichu nalla saapittu school ku pogatom abbingra oru enna vandiruchu illaya and the enna varadhukku idhu vandu en samugam abbingra oru unarvu varum illaya and the unarvu vandha da and samugam munner அந்த உணர்வு வரத்துக்கு அது வந்து ஜாதி ரீதியாகவோ இல்லை மத ரீதியாகவோ அந்த பிளவு இருந்தாக்கா அந்த உணர்வு வராது அந்த உணர்வு வரல அப்படின்னாக்கா அந்த என்ன சொல்ல சோசியல் குஹேஷன் அப்படிமாங்க இல்லையா அந்த வர்ச்சுவல் சைக்கிள் வராது சரிங்களா அதனால மக்கள் வந்து அந்த மாதிரி பாலிசிக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அது அது இன்னொரு காரணம்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பல காரணம் இருக்கு பட் இந்த காரணம்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து நீங்க இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி காரணங்கள் இருக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் பட் நோ ஒன் ஃபேக்டர் ஷைன்ஸ் இல்லையா பட் இது இதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க ஏன் இப்படி இருக்குங்கிறது கேட்கறத விட இப்படி ஏற்கனவே இருக்குது அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது ஒன்றரை வருஷம் வந்து நல்லா செய்யற மாநிலங்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை கண்டினியூ பண்ணட்டும் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட செயல்பாட்டில் நம்ம தட அதாவது வந்து நம்மளுடைய கொள்கையை அவங்க மேல திணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் யோசிக்கலாம் இல்லையா அதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்களே